ഹായ് ഞാൻ സുജിത രതീഷ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് നല്ല നാടൻ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലിയാണ് കൊറിയാണ്ടർ സീഡ്സ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം ഒരു തരിതരിപ്പായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ അമ്മിയിലിട്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് നല്ല പൗഡറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം മല്ലി അത്യാവശ്യം പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല പൗഡർ ഫോം ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇടത്തരം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കൂടുതൽ ജീരകമായി കഴിഞ്ഞാൽ രസത്തിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വാളൻ പുളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നാലെ ആ പൾപ്പം അങ്ങോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിനായിട്ട് രസം വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രമാണ് ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ നല്ല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പ്രിക് കറിവേപ്പില ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ എടുത്തുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഈ മുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണേ ഈ മല്ലി ചേർത്തിട്ട് മല്ലി മൂത്ത് വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മല്ലി മുളകും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഒരു ഇടത്തരം തീയിൽ വേണം വാഴ്ത്തി കൊടുക്കാൻ തീ വല്ലാതെ കുറച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അധികം കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊങ്ങി പോകും അപ്പോൾ മല്ലി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം പോയിട്ട് അതും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും രസം വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീടിനകത്തൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് വെച്ചാൽ ചെയ്യാവുള്ളേ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളകാണ് ആ പൊടിച്ച് വെച്ച കുരുമുളക് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല പോലെ വാറ്റിയെടുക്കാമേ തീ കുറച്ചിട്ട് വാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർത്ത് വാറ്റിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാറുള്ളൂ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിട്ട് കുരുമുളക് കൂട്ടുക അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഒരു അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രസത്തിൽ അത്യാവശ്യം പുളി വേണം പുളിയാണ് രസത്തിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒറ്റ തവണയും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ സത്ത് അതിൻ്റെ പുളിയുടെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പുളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഈ പുളി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പ
ഇത് മല്ലിയില കുറച്ച് ജാസ്തി ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നല്ല വല്ല മല്ലിയില വേണം ആ മല്ലിയില രസത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുകയും വേണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രസത്തിൽ ഈ മല്ലിയില വെന്ത ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ രസം കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മല്ലിയില കുക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് എന്ന് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കെട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും നിർബന്ധം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി കാണും കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രസം ഒരുപാട് സമയം തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തീയിലിട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയ തീയിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായ ഉലുവയും കൂടെ പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സാമ്പാറിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് പാകത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ബിഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ എൽ ജിയുടെ കട്ടക്കായം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ പൗഡർ വൈറ്റ് കളർ പാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഞാനങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി കേട്ടോ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ ഓപ്ഷനിലാണ് ശർക്കര ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലേവറിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചർക്കര ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല സ്വാദ് രസത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്പം ശർക്കര ചേർക്കണം പിന്നെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കുരുമുളക് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ശകലം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം കേട്ടോ ഒരു ചോറും മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ഒരു പപ്പടവും രസവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്ക് ബൈ ബായ്